كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون موضوع الدرس في إثبات المعاد والغد على المكذبين سورة الأنبياء تفسير ابن كثير الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم صل على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوه وهم يلعبون لاهية قلوبهم وصرف النجوى الذين ظلموا هل هذا إلا بشر مثلكم أفتاتون السحر وأن تبصرون قال ربي يعلم القول في السماء والأرض وهو السميع العليم بل قالوا أضغاص أحلام بل افترى بل هو شائر فليأتنا في آية كما أرسل الأولون ما آمنت قبلهم من قرية نهلكناها أفهم يؤمنون قال المؤلف والمفسر رحمه الله تعالى أدام النفع بقلوبه وعلومكم في الدارين آمين إلى أن قال فليأتنا بآية كما أرسل الأولون یعنون کناکت صالح و آیات موسیٰ و عیسیٰ علیہ السلام اب مقذبین یہ کہتے تھے کہ جی ہم کیسے ایمان لے آئیں یا تو یہ بھی اسی طرح کی آیات اور موجزات لے کے آئیں جیسے پہلے پیغمبروں کو ملے ہیں جیسے کہ حضرت صالح علیہ السلام نے اونٹنی کا پتھر کے ایک پہاڑ سے نکالی تھی یہ بھی نکال کے ہمیں دکھائیں یا موسیٰ علیہ السلام نے جادوگروں کا مقابلہ کیا عیسیٰ علیہ السلام نے مردوں کو زندہ کیا ایسے موجزات ہمیں دکھائیں تو پھر ہم اس پر غور کریں گے تو حالانکہ یہ محض اناد ہے اللہ نے حضور کو تو ایسے موجزات عطا فرمائے ہیں جو کسی پیغمبر کو بھی نہیں ملے اب دیکھو نا کہ اونٹنی پتھر سے پیدا ہو گئی اللہ کے حکم سے حضور کے لئے تو کنکری انہیں کلمہ پڑھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے تو پتھر انہیں سلام کہا اسی مکہ میں زگاگ حجر نام کی ایک گلی تھی اب تو نہیں رہی اب تو حرم اتنا پڑ گیا ہے نا اس ساری بزاری حرم میں آگئی ہے جب آپ مروہ سے جاتے تھے تو چھتی ہوئی بزار ہوتی تھی تو اس سے تھوڑا آگے جا کے دائیں مونے تو بی بی خدیجہ رضی اللہ عنہ کا گھر بھی وہی تھا اور اس کو کہتے تھے زباغ حجر پتھر والی گلی اس لیے بہاری شریف کی حدیث ہے حضور نے فرمایا کہ انی لاعرف حجرا جو مکہ تھا مکہ میں میں اس پتھر کو اب بھی پہچانتا ہوں یسلم علیہ قبل انبوس تو ابھی مجھے نبوت بھی نہیں ملی تھی لیکن جب میں وہاں سے گزرتا تو مجھ پہ سلام پڑھتا تھا تو پتھر زندہ ہو گئے تو اس سے بڑا مجزہ اور کیا ہو سکتا ہے عیسیٰ علیہ السلام نے اگر کسی مردے کو زندہ کیا تو مردے میں پہلے تو جان تھی نا وہ جگہ تھی نا لیکن حضور نے تو لگڑی زندہ ہو گئی جس کے ساتھ آپ کشت لگا کے جمعہ کا خطبہ پڑھتے تھے اس میں تو جان ہی نہیں تھی روح ہی نہیں تھی وہ محل ہی نہیں زندگی کا 
وہ تو لکڑی ہے خجور کا ایک تنہ ہے تو اللہ نے حضور علیہ السلام کے جو موجزات ہیں اس کا تو کوئی مقابلہ نہیں اس لیے علماء نے موجزات پر مستقل کتابیں لکھی ہیں کہ حضور پاک کو جتنے موجزے ملے ہیں اگر ساری انبیاء کے ہم موجزات جمع کریں ان سے بھی حضور کے موجزے زیادہ ہیں اور پھر حضور کو جو موجزات ملے ہیں وہ دائمی ہیں کیا مانا موسیٰ علیہ السلام کے موجزہ تھا لیکن وقت گزر گیا موجزہ بھی ختم اب کہاں ہے وہ ایسا وہ وقت گزر گیا وہ موجزہ ختم ہو گیا عیسیٰ علیہ السلام کو موجزے ملے کہ آپ نے برس والے کو ہاتھ پھیرا تو اس تندرست ہو گیا اب وہ کہاں ہے لیکن اللہ نے حضور کو ایسا موجزہ دیا قرآن کے جب تک نبوت ہے قیامت تک قرآن بھی باقی قرآن کا موجزہ ہونا بھی باقی یہ محض ایک اناد ہے ایک زد ہے وہ کہتے ہیں جی پہلے انبیاء کی طرح نشانی لائیں اللہ پاک نے فرمایا وَمَا آمَنَتْ قَبْلَهُمْ مِنْ قَرِيَةٍ اَحْلَكْنَاهَا فَهُمْ يُؤْمِنُونَ اللہ نے فرمایا میرا بدنی آپ ان کو کہیں کہ چلو تم جو موجزہ مانگ رہے ہو جن قوموں نے وہ موجزہ مانگا تھا وہ بھی تو دیکھنے کے بعد ایمان نہیں لیا ہے موجزہ دیکھا ایمان نہ لائے ہلاک ہو گیا عذاب آگئے تو تم کیسے پھر ایمان لیا ہو گیا وہ تو جنہوں نے موجزہ مانگا جن کے سامنے اونٹنی نکلی وہ بھی کافر رہ گئے مَا تَيْنَا قَرِيَةً مِّنِ الْقُرَى الَّذِي بَعْسَ فِيهِمُ الرُّسُلُ آیَةً عَلَى يَدِ نَبِيِّهَا فَآمَنُوا بِهَا بَلْقَذَّبُوا ہم نے جیتے پیغمبر بھیجے ان کو موجزہ عطا فرمائے لیکن ایمان نہ لائے لوگ انہیں بلکہ تقریب کی نتیجہ کیا نکلا فَأَحْلَقْنَاهُمْ بِذَالِكُ ان کی تقریب کی وجہ سے ہم نے ان قوموں کو ہلاک کر دیا قوم آت دیکھیں قوم سمروز دیکھیں اَفَاُولَائِ اُمِنُونَ بِاللَّهِ آتِ لَوْ رَاوْهَا دُونَ اُولَائِكَ کیا یہ اگر دیکھیں گے مان لیں گے یہ بھی مان نہیں لیں گے کہ اللہ ہر کے ذریعے مان لیں بل ان اللذین حقت علیہم قلمت ربک لا یؤمنون اللہ نے جن کے بارے میں فیصلہ کر دیا ہے وہ کبھی ایمان نہیں لے آئیں گے وَلَوْ جَاتْهُمْ كُلَّ آیَتٍ ہر قسم کا موجزہ دکھلا دو یہ تو اس دن مانیں گے حتیٰ یَرَوْ الْعَذَابَ الْعَلِيمِ جب آنکھوں سے قیامت میں یہ دردناک عذاب دیکھیں گے پھر مانیں گے حَذَا قُلْهُ وَقَدْ شَاهَدُوا مِنَ الْآيَاتِ الْبَاهِرَاتِ وَالْحُجَجِ الْقَاتِعَاتِ وَالدَّلَائِ لِلْبَيِّنَاتِ عَلَى يَدِ رَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم ما ہوا اظہر و اجلا و ابہر و اکتا و اقہر مما شوہد ما غیرہی من الانبیاء صلوات اللہ و سلامہ علیہم اجمعین اللہ نے فرمایا میرا میں یہ تمام نشانیاں کھلی نشانیاں حجج واضحات دلائل کھلے ہوئے سب دیکھ چکے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں پہ وہ موجزے دیکھے جو پہلے موجزوں سے زیادہ ظاہر زیادہ روشن زیادہ چملیک چمکیلے لیکن پھر بھی یہ ایمان نہیں لائیں گے چونکہ ان پر مہر لگ چکی ہے ختم اللہ علیہ قلوبہم قال ابن نبی حاتم رحمہ اللہ ذکرن زید بن الحباب حدثنا ابن الحیت قال حدثنا الحاتم زید الحترمی ان علی ابن باہل لخمی حدثنی من شہید عباد ابن السامد اس نے بجے گواہی دی جس نے حضرت عبادہ ابن السامد رضی اللہ عنہ کی زیارت کی وہ فرماتے ہیں کننا فی المسجد و بعنا ابو بکر بن صدیق رضی اللہ تعالی عنہ یکر عباد القرآن ہم مسجد میں تھے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ بھی ہمارے ساتھ تھے اور وہ قرآن کی آیات پڑھ رہے تھے وَجَعَبْ عَبْدُاللَّهِ بْنِ عُبَيِّ بْنِ سَلُولِ وَمَا هُنَّمْ رِقَتٌ وَذَرِيبُ ذَرْبِيَّتٌ فَبَذَا وَتَّقَعَ وَقَانَ سَبِيحًا فَسِيحًا جَدَلَا اور دو اتنی دیر میں عبداللہ ابن عبی سبعی السلول جو ہے یہ ولیس المنافقین یہ آیا تو اس کے ساتھ اپنا گدیلہ بھی تھا بچھانے کا اور ٹیک لگانے کا سلانہ بھی تھا آگے اس نے بچھایا تو ٹیک لگا کے بیٹھ گیا وہ آدمی اس میں کوئی شک نہیں کہ بہت بڑا فصیح بھی تھا اور بڑا مناظر قسم کا آدمی بھی تھا جھگڑا لو بھی تھا وجہ اس کے وقفہ قال یا ابا بکر اس نے کہا حضرت ابو بکر سے کل محمد 
صلی اللہ علیہ وسلم یاتینا بی آیت کما جاء الاولون جاء موسا بالالواہ و جاء داود بالزبوری و جاء صالح بالناقد و جاء عیسا بالانجیر و بالمائدہ وہ کہنے لگا کہ آپ ایسا کریں کہ حضور پاک سے کہیں کہ وہ جیسے پہلے انبیاء کو کتابیں اور موجزے ملے وہ کیوں نہیں دکھاتے ہمیں کہ اللہ پاک نے موسیٰ علیہ السلام کو تورات کی تختیاں عطا فرمائیں دعوت کو زبور عطا فرمائیں عیسیٰ علیہ السلام کو اونٹنی کا موجزہ عطا فرمایا عیسیٰ علیہ السلام کو انجیل عطا فرمایا اور مائدہ آسمان سے نادل فرمایا فَبَقَى أَبُو بَكْرًا رَضِي اللَّهُ عَنْهُ فَخَرْجِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ فَقَالَ أَبُو بَكْرُ قُومُوا بِنَا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ نَسْتَغِيْسُ بِهِ مِنْ هَذَا الْمُنَافِقُ اب حضرت ابو بکر نے اس کی باتیں سنی تو آپ رونے لگ گئے اور کہا حضرت ابو بکر نے کہ چلو حضور کی خلپت میں جا کے اس منافق کے بارے میں بات کہتے ہیں فَقَالَتْ إِنَّهُ لَا يُقَامُ لِي إِنَّمَا يُقَامُ لِلَّهِ عَزَّ وَجَلْ حضرت میں کھڑے نہ ہوں بس جیسے بیٹھے ہیں اس طرح بیٹھے رہے ہیں فَقُلْنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّا لَكِينَا مِنْ هَذَا الْمُنَافِقِ اس منافق کی وجہ سے ہمیں یہ باتیں سنی ہیں فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ إِنَّ جِبْرِيلَ قَالَ لِي أُخْرُجْ فَاقْبَرْ بِنِعْمِ اللَّهِ الَّذِي أَنَّ عَامَ بِهَا عَلَيْكَ اللہ نے جبریل بھیجا اس نے مجھے خبر دی میں اس لیے گھر سے آیا اور نے کہا کہ ان کو بتائیں کہ اللہ نے مجھے کیا کیا نعمتیں عطا فرمائی ہے آپ نے فرمایا وَزِيرَتِ الَّذِي فُزِلْتَ بِهَا وَبَشِّرْنِي وَشَّرْنِي أَنِّي بُعِسْتُ إِلَى الْأَحْمَرِ وَالْلَّسْوَدْ حضرت جبریل نے کہا کہ میرا مدنی آپ تو ان سو جن سب کے لیے بھیجے گئے ہیں پہلے انبیاء تو صرف قوموں کے لیے بھیجے جاتے تھے علاقے کے لیے بھیجے جاتے تھے وَأَمْرَنِي أَنْذِرَ الْجِن اللہ نے مجھے حکم دیا کہ میں جنوں کو بھی جا کے خطاب کروں اور دعوت دوں اور ان کو بھی جہنم کے عذاب سے ڈراؤں وَآتَانِ كِتَابَهُ عَنَ أُمِّ اللہ نے امی ہونے کے باوجود مجھے قرآن عطا فرمایا وَغَفَلَتْ اَنْبِي مَا تَقَدَّمْ وَمَا تَأَخَّلْ اور اللہ نے مجھے یہ بھی خوشخبری دی کہ نبوت سے پہلے یا بعد میں اگر آپ سے کوئی ترک اولا ہوا ہے وہ بھی ہم نے آپ کو معاف کر دیا ہے وَذَكَرْ اِسْمِي فِي الْعَذَانِ اللہ نے حکم دیا کہ میرا نام اذان میں بھی دیا جائے وَأَمَدَّنِي بِالْمَلَائِقَةِ اللہ نے فرشتوں کے ساتھ میری مدد کی وَعَتَانِي النَّصْرِ کہ بدل والے مقام پہ اللہ نے میری مدد میں فرشتے اتارے اور اللہ نے مجھے کامیاب فرمایا وَجَعَلَ الرُّعْبَ عَمَامِي اور اللہ نے میرے دشمنوں کے سینے میں میرا روب ڈال دیا کہ میرے جانے سے پہلے کافر کامتے ہیں وَآتَانِي الْقَوْسَرُ اللہ نے مجھے حوضِ قوسر بھی عطا فرمائی وَجَعَلَ حَوْضِ مِنْ عَزَمِ الْحِيَادِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ اور قیامت والے دن میرا حوض جو ہے وہ سب پیغمبروں کے حوض سے بڑا ہوگا وَبَعْدَنِي الْمَقَامِ الْمَحْبُودِ اللہ نے میرے ساتھ وعدہ کیا ہے کہ مقام محبود جو جنت میں سب سے اونچہ درجہ ہے وہ بھی مجھے ملے گا وَالنَّاسُ مُحْتِعُونَ مُقْنِعُونَ الْعُرْسَهُمْ اور لوگ جو ہیں وہ گدنیں ڈالے ہوئے کھڑے ہوں گے وَجَعَلَنِي فِي أَوَّلِ زُبْرَدٍ تَحْجُ مِنَ النَّاسِ سب سے پہلے میں آؤں گا وَأَدْخَلْ فِي شَفَاتِ سَبْئِينَ أَلْفٍ مِنْ أُمَّتِي الْجِنَّةِ بَغَيْرِ حِسَابِ اور اللہ تعالیٰ میری سفارے سے ستر ہزار انسانوں کو جنت میں بغیر حساب کے داخل کریں گے وَآتَانِي السُلْطَانَ وَالْمُلْقِ اللہ نے مجھے نبوت کے ساتھ بادشاہ بھی بنایا ملک بھی عطا فرمایا وَجَعَلَنِي فِي أَعْلَى غُرْفَةٍ فِي الْجِنَّةِ فِي جِنَّاتِ النَّعِيمِ اللہ نے جنت میں مجھے سب سے اونچے سے اونچہ مقام عطا فرمایا فَلَيْسَ فَوْقِ اَحَدُ النِّدْلَ الْمَلَائِقَةِ الَّذِينَ يَعْمِلُونَ الْلَرْشِ میرا مقام جو ہے جنت میں مجھ سے اونچہ کسی کا مقام نہیں ہے مجھ سے اونچے سے وہ فرشتے ہیں جنہوں نے اللہ کا عرش اٹھایا ہوا ہے اللہ نے مجھے اور میری امت کے لیے مال غنیمت حلال کیا وَلَمْ تَحِلُّ لِعَهْدٍ كَانَ قَبْلَنَا ہم سے پہلے جتنی امتیں گزری ہیں کسی پہ وہ حلال نہیں ہوا وَحَادِ الْحَدِيثُ غَرِيبٌ جِدَّا اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ یہ روایت جو ہے غریب ہے لیکن جو چیزیں اس میں ذکر ہوئی ہیں وہ دوسری حدیثوں سے ثابت ہیں صحیح حدیثوں سے ثابت ہیں 
کوثر کا بھی حوض کا بھی شفاعت کا بھی مقام محمود کا بھی اس کا تو ذکر پھر قرآن میں بھی باقیدہ موجود ہے تو پھر اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ اگر کسی حدیث میں غلابت پائی جائے لید اصل میں قرآن میں اور صحیح حدیثوں میں موجود ہو تو پھر ٹھیک ہو قابل اعتراض نہیں ہوتی تو اللہ پاک نے تو حضور کو اتنا بڑا مقام اور اتنا بڑا شان اتنا فرمایا اللہم عمتنا فی زمرتہی و امتہی ورزکنا شفاعتہو یوم القیامہ